El matrimonio de los Fox y el matrimonio de los Calderón están desesperados por conseguir fuero en las elecciones del 2021. Y es que ellos tienen claro que una vez que se celebre también la consulta a expresidentes, casi de inmediato se van a activar órdenes de aprehensión que han empezado a ser este, eh, ya nutridas y también... Eh, equilibradas y armonizadas con el Poder Judicial en contra de ellos, tanto de los expresidentes como su de, de sus ex esposas. Por lo cual, desde ahorita, como vamos a ver, Fox quiere ser candidato plurinominal, Margarita ahora también quiere ser candidata plurinominal y otros más, seguramente Calderón y Marta Sagún, ser también tener fuero de una u otra manera, igual ser diputados locales, no lo sé, yo creo que sí, para evitar pisar la cárcel a partir de que se apruebe la consulta de expresidentes. Y es que este es el elemento fundamental también, ¿no? Lo que también se va a votar en el 2021 y que seguramente va a tener un voto de más del 99%, porque hasta los eh, panistas, hasta la gente que se dice muy a favor eh, o muy en contra de López Obrador, no dudo que van a votar para enjuiciar a expresidentes. ¿Quién no votaría en contra de esto? O sea, ¿quién votaría en contra de esto? ¿Están de acuerdo, no? O sea, si le vas a Obrador, obviamente vas a votar a, para enjuiciar a expresidentes. Pero si también no le vas, si también no odias a López Obrador, detesta la 4T, también vas a votar en, a favor de enjuiciar a expresidentes. ¿no? Este va a ser una de las votaciones más masivas de la historia en el país. Y curiosamente esto va a desactivar cualquier intento de Estados Unidos de proteger a algunos expresidentes, como Pella, Calderón o Fox, o Cedillo o Salinas, que todos tienen ellos. Con una votación tan mayoritaria de más del 99%, va a ser imposible que Estados Unidos proteja a expresidentes. Entonces, ¿qué va a pasar después? Bueno, lo cierto es que se van a activar varias órdenes de aprehensión. De entrada, eh, por ejemplo, en hablando de este, Carlos Loret, de perdón, Felipe Calderón, Loretito habló, eh, escribió perdón, en una columna el hecho de que ya la fiscalía tiene ¿no? un borrador de una orden de aprehensión y a que ha empezado a cabildear con el Poder Judicial. Esta orden de aprehensión va a ser el presunto mal uso de la llamada partida secreta de la Policía Federal en el sexenio en que Calderón fue presidente de este, que, y que Genaro García Luna este, lideraba en aquel momento. 7 mil millones de pesos era, el part era la partida secreta que Calderón, dice Loret, se apropió y que por esta razón van a sacar una orden de aprehensión. Lo curioso es que este mismo día Raimundo Rivera Palacio escribió que también López Obrador está buscando otra orden de aprehensión contra Calderón. Y, pero esta no es por esa partida secreta, sino va a ser por el caso de Rápido y Furioso. Señala Raimundo Rivera Palacio, instruyó a la Fiscalía y a la Consejería Jurídica para que judicialicen el caso, el de Rápido y Furioso, y procedan a acusar a Calderón, a Eduardo Medina Amor, entonces este, titular de la PGR, por homicidio. Pero no solo eso, también esta parte señala que eh, igual va a ser acusado por traición a la patria. Entonces también el caso rápido y furioso va a acabar siendo judicializado y finalmente va a acabar con un calderón en la cárcel. O sea, y aquí metemos dos vías y ojo, son chayoteros. Para estas cosas los chayoteros son buenas fuentes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, viendo que viene esto venir, pues ya... Ya logró eh, Margarita Zavala, por lo pronto, obtener una curul. Margarita Zavala también está siendo ya buscada por el caso de la guardería ABC, recordando que ya fueron detenidos dos exfuncionarios calderonistas que en aquel momento fueron exonerados por Margarita Zavala, pero ahorita fueron detenidos y ahora van por ella. Y entonces ya el PAN acordó postularla en la Ciudad de México. Va a ser ya postulada por el PAN, buscando fuero, fuero, fuero. Y ya Margarita se habla, y yo no dudo que en los próximos días sea anunciar también una postulación de Felipe Calderón. En este mismo tenor se encuentra también Vicente Fox. Y es que vamos a acordar que Vicente Fox está siendo este, investigado por cosas como, por ejemplo, que eso es muy importante, que no ha pagado impuestos por la cuestión de defraudación fiscal. ¿Se acuerdan? Esto es una nota del año pasado en donde el propio López Obrador señaló que había una expresión de que no había pagado impuestos. El SAT confirmó que era Vicente Fox. Vaya, incluso señala que el hijo de Vicente Fox también está metido en este rollo. Y no solo eso, también Marta Sagún está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera por este igual lavado de dinero, por así decirlo, con los legionarios de Cristo. Porque a través de cuando en su momento tenía una fundación, este creo que se llamaba Vamos México, eh, 
ahí, a través de esta fundación, donde Fidel, Vicente Fox era presidente y Marta Segunda era primera dama, se desviaron miles de millones de pesos eh, y que acabaron yendo a los legionarios de Cristo. ¿Sí ¿Se acuerdan este tema que después a la UIF como que se medio alejó, como que no quería nada, pero de todos modos fue este, fue algo detrás de esto. Lo cierto es que sí están investigando, ya tiene rato esto, y lo mismo, ¿no? Están investigando. Además, claro, el hecho de que los hijos de Marta Sagún, los Vibresca, estén siendo investigados y perseguidos por la justicia estadounidense. Pero aún así, como lo vemos, bueno, y sin desdoro también de estas acusaciones que tiene con esta agencia esta, estadounidense antinarcóticos por el caso Shenley Yegón. Y es por esta razón que también Vicente Fox busca ser candidato a San Lázaro. ¿No? Eso también es una nota de ahorita. Fox quiere ser candidato. ¿Por qué? Por el fuero. Pero Marta Sagún señala que vaya por una plurinominal. El presidente Vicente Fox está listo para ser candidato a diputado federal por el panismo, pero su esposa, la ex primera dama, Marta Sagún, le reclama que opte por la vía pluri. Caso contrario, no payaría su vuelta al ruedo electoral. Pero es lo mismo. Finalmente están buscando todos, tanto los Fox como los Calderón, fuero. Porque vienen las cosas muy duras contra ellos, porque viene realmente un fuerte ramalazo contra los expresidentes. Digo que quede claro, la verdad es que todavía López Obrador en este 2019 y 2020 se la llevó tranquilo con los expresidentes, pero lo cierto es que le ha empezado a subir de intensidad, si nos damos cuenta. Hay varios casos abiertos, varias investigaciones pendientes, varios no este, ya están, por ejemplo, detrás de las cuentas bancarias, la UIF, tanto de Fox como tanto de los Fox como de los Calderón. Y yo no dudo que vayan a encontrar algo, ya están a punto de encontrarlo. Estos señores ya se lo huelen que están detrás de ellos. Se dan cuenta que Joe Biden no los va a proteger. Porque, repito, si quiere protegerlos, si Joe Biden le gustaría protegerlo, va a encontrar el próximo año un voto increíblemente mayoritario para que los enjuicien. Entonces Joe Biden va a decir, no, pues ¿para qué me meto con esto? Porque no se va a meter solo con un presidente para protegerlos, sino se va a meter con un gigantesco respaldo popular para enjuiciarlos. Entonces, este, esta consulta es precisamente para quitarle a Joe Biden la tentación de proteger a expresidentes. Y en este momento va a venir el gran ramalazo, ¿no? Para enjuiciar cuando menos a dos de tres expresidentes de la República y meterlos a la cárcel aquí en México, que es lo que exige la ciudadanía. Obviamente el presidente López Obrador lo tiene claro, por eso está impulsando esto. Entonces les urge, están desesperados, necesitan fuero, fuero para que la puedan librar fueron para poder negociar, porque ellos como diputado federal, ellos piensan que van a poder ir con Hertz, con Santiago Nieto, con el propio López Orador a negociar su impunidad. Eso se decía antes, digo, que, que tenga claro. Pero entonces también, por cuando menos, para sortear estos años y esperar que haya un nuevo candidato presidencial de Morena y con esta persona a negociar. Quieren fuero, les surge, están desesperados. Y por eso, pues yo no sé si van a ser candidatos, tienen la posibilidad legal, claro, todavía. Pero bueno, pues ahí los vamos a ver. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.